வெல்கம் டு தி சவுண்ட் டாக்டர் டெலிகாஸ்ட் ஆரோக்கிய உபதேச ஒளிபரப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரைஸ் காட் ஃபார் ஆல் தி கரெக்டிவ் டீச்சிங் வி ரிசீவ் த்ரூ தி சீரிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இந்த தொடர் செய்திகளின் வழியாக நாம் பெற்று வந்து கொண்டிருக்கிற திருத்துதல் உபதேசங்களுக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தி சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டடி ड्यूरिंग தி லாஸ்ட் 3 வீக்ஸ் ஹஸ் பீன் கிறிஸ்டியன் ஃபெல்லோஷிப் கடந்த 3 வாரங்களாக நாம் பார்த்து வருகிற தலைப்பு கிறிஸ்துவ ஐக்கியம் அன்ஃபார்ச்சூனேட்லி இன் மோஸ்ட் ஆஃப் आवर ஃபெல்லோஷிப்ஸ் தேர் இஸ் நோ ஃபெல்லோஷிப் துரதிருஷ்டவதமாக நம்முடைய ஐக்கியங்கள் अनेகவற்றில் ஐக்கியம் என்பதே இல்லை the word fellowship has become just another word for that word church திருச்சபை என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு பதிலான ஒரு வார்த்தையாகவே ஐக்கியம் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது but the real meaning of fellowship is neither expressed nor experienced இந்த ஐக்கியம் என்கிற வார்த்தையானது அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் ஒழுங்காக வெளிப்படுத்தவும் படவில்லை அது உண்மையாகவே அது அனுபவிக்கப்படவும் இல்லை சோ ஏ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் திஸ் மேட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் ஃபெல்லோஷிப் नीड टू बी अनलर्नட் ஆகவே இந்த ஐக்கியம் என்கிற காரியங்களிலே अनेक காரியங்களை நாம் தவறாய் கற்றிருக்கிறபடியாலே அவைகளை எல்லாம் நாம் களைவது அவசியமாக இருக்கிறது தட்ஸ் வை தி டாபிக் தட்ஸ் बिफोर us is how not to fellowship ஆகவே தான் நமக்கு முன்பாக இருக்கிற தலைப்பு எப்படி ஐக்கியம் கொள்ள கூடாது சோ ஃபார் we have done three lessons இதுவரையிலும் நாம் மூன்று தலைப்புகளை பார்த்திருக்கிறோம் நம்பர் 1 முதல் பாடம் do not disregard the indispensability of fellowship ஐக்கியத்தின் அத்தியாவசியத்தை அலட்சியப்படுத்த கூடாது நம்பர் 2 இரண்டாவதாக do not be overruled by self interest சுய நோக்கங்களினாலே ஆளப்பட கூடாது last week we studied lesson number 3 சென்ற வாரத்திலே மூன்றாவது பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் do not be hypocritical in love அன்பிலே மாயமாலக்காரர்களாய் இருக்க கூடாது டுடே we'll move on to lesson number 4 இன்றைக்கு நாம் நான்காவது பாடத்துக்கு கடந்து செல்கிறோம் how not to fellowship எப்படி ஐக்கியம் கொள்ள கூடாது do not postpone reconciliation ஒப்புரவாகுதலை தள்ளி போட கூடாது once again மீண்டும் சொல்கிறேன் do not postpone reconciliation ஒப்புரவாகுதலை தள்ளி போட கூடாது beloved the gospel is basically a message of reconciliation priyamaravulle suvishesham enbadu adipadiyaga adu oppuravagadalin seidiyagave irukirathu that is so beautifully symbolized by the cross idu migavum alagaga siluvai sinnathin moolamaga namakku kaanvikkapadugirathu the cross is made of a vertical staff and a horizontal staff siluvai neengal paarpil endru sonnal adile kurukku maram ondru irukirathu நெடுக்கு மரம் ஒன்று இருக்கிறது the vertical staff speaks about our relationship with god the நெடுக்கு மரமானது தேவனோடு இருக்கிற நம்முடைய ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது and the horizontal staff speaks about our relationship with one another குறுக்கு மரமானது ஒருவரோடு ஒருவர் நமக்கு இருக்கிற அந்த உறவை குறிக்கிறது now that's what is explained to us theologically in book of ephesians second chapter அதுதான் இறையல் ரீதியாக நமக்கு எபேசிய நிருபம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது பதிமூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் யூ ஹூவர் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆஃப் you have been brought near by the blood of christ munne doorama irundha neengal ippozhudhu christu yesuvukkul christuvin rathathinaale samivamaanirgal how did it happen idu eppadi sambhavithathu for he himself is our peace who has made both one and broken down the middle wall of division that was between us avare nammudaiya samadhana kaaranaragi irudarathaarayum ondraakki pagaiyaga nindra பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரை தகர்த்தார் ஹியர் பால் வாஸ் ரெஃபரிங் டு ஜூஸ் வர்சஸ் நான் ஜூஸ் இங்க யூதர்கள் யூதர் அல்லாதவர்களை குறித்து பவுல் பேசுகிறார் அண்ட் ஹவ் காட் பிராட் தம் இன்டு ரெகன்சிலியேஷன் எப்படியாக தேவன் அவர்கள் இருவரையும் ஒன்றாய் இணைத்தார் என்பதை அண்ட் when you come to verse 18 18வது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது நவ் த்ரூ ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் we both have access by one spirit to the father அந்தபடியே நாம் இருதரத்தாரும் ஒரே ஆவி நாலே பிதாவினிடத்தில் சேரும் சாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம் the cross of jesus christ has brought us near to god into his fellowship ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையானது தேவனிடத்திலே அண்டி சேர்வதற்கு ஏதுவாக நம்மை கூட்டி சேர்த்து இருக்கிறது and it also has made it possible so we may get a proper relationship and fellowship with one another 
breaking down the middle wall of partition pirivinayin naduchuvarai thagarthu oruvarodu oruvar irukkukudi aikyathilum or munnetram yerpadumbadiyaga devan namakku vaaikku seidirukkar and this was so clearly pointed out even in the angelic message on the day of christmas christmas naalile deva thoodarudaiya paadalilum kuda idu ethanai thennandelivai namakku kaanbikkapatirukkirathu what did they say avan enna paadinaargal glory to god in the highest unnadathil irukkira devanukku magimai did they stop there adoda niruthi vittargal they went on step further innum ore padi eduthu munne irukkargal good will among men manushyar mel priyam undavadhaga well what unfortunately we have stopped with the first aspect and we have totally neglected the second dimension priyamaravulle durudishtavadhamaga nam mudal amsathilai mattum nindru vittu adutha amsathai mutrumaga nam niragarithu vittom any coin has got two sides endha oru naanayathilum irandu pakkangal irukkum these are the two sides of this coin of reconciliation in the oppravagathil naanayathinudi iru pakkangal idu dhaan one side being right with god oru pakkathile devanodu nam sariya irupadu and the other side being right with our fellow man maru pakkathile நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் சரியாய் இருப்பது ஒன்று மற்றொன்று இல்லாமல் பூரணப்படாது நான்காவது அத்தியாயத்திலே நமக்கு ஒரு சவாலாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வசனத்தை பாருங்கள் but hates his brother he is a liar devanidathil anbu koorugiren endru oruvan solliyum than sagodhanai pagaithal avan poiyan he who does not love his brother whom he has seen how can he love god whom he has not seen than kanda sagodhanidathil anbu kooramal irukkiravan than kaanada devanidathil eppadi anbu kooruvan so if we are not living in right terms with one another we cannot maintain that rightness with god agave oru varodu oru var irukkira aikyathai nam seriyaga paarthukollavillai endru sonnal devanodu irukkira aikyathile nam eppadi irukka mudiyum now the same thing is put to us in a different direction in book of proverbs 16th chapter neethimoligal 16th adhyayathile idhe kaariyathai vera oru konathile paarkrom look at the 7th words yenal vasanathai paarungal when a man's ways please the lord he makes even his enemies to be at peace with him oruvanudeya valigal kattarukku priyamaa irundal avanudeya sattrukkulum avanode samadhanamaagumbadi seivar are you able to see this picture one always leads to the other indha varapadathai ungalal paarkka mudigiratha onru mattondrukku neraai nadathugirathu hello what getting right with men is actually a priority priyamaarulle manidhanodu kuda naam oppuravaagudhal endru adu mukkiyathum vaaindhadhaave irukkirathu that is a must and there is a condition to live acceptably before god devanukku munbaga devanal yetukkollapatta oru vaalkai vaaluvadhukku idu oru athyavasiyamagave maari vidugirathu that's what jesus christ so clearly pointed out in his sermon on the mount idhai dhaan malai prasangathile aandavaragi yesu thennandeliva eduthuraitar what did he tell the people janavai paarthu enna sonnar when you come to the altar to offer a gift unto god devanukku ningal kaanikai selutha avarudi balipida thandai varumbodhu there if you remember that your brother has got something against you ange ungalku nyavum varumeyanal ungal sagodhanukku ungalku virodhamaga edho ennam irukirad endru you first leave the gift there mudalavathu ungaludi kaanikai angiye veithu vittu first go get reconciled mudalavathu sendru ningal oppuravaagungal you know that word first tells us that reconciliation under no circumstances should be ever postponed முதலாவது சென்று என்று சொல்கிற அந்த பதமே நமக்கு இனத்தை எடுத்துரைக்கிறது என்று சொன்னால் ஒப்புரவாகுதல் ஒருபோதும் தள்ளி போடப்படவே கூடாது முதலாவது ஒப்புரவாகிவிட்டு அதை தொடர்ந்து வந்து உங்கள் காணிக்கை செலுத்துங்கள் you are the offender in the matthew suvishesham 5th adhigarathile nam paarkkira indha sambhavathile neengal dhaan ungaludeya sagodharukku virodhamaga kutram seidavargalaga irukkireergal your brother is the offended person baadhikkappatta nabar ungaludeya sagodharar there jesus says you take the initiative indha edathile andavaraga yesu solugirar nee mun sendru kaariyathai indha oppuravagathile nee thuvakka vendum suppose you are not the offender but you are the offended 
ஒருவேளை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு இழைத்தவர்கள் அல்ல பாதிக்கப்பட்டவர் நீங்கள் என்கிற ஒரு நிலை இருக்குமே அப்பொழுது முதல் இந்த ஒப்புரவாகுதல் முயற்சியை யார் செய்ய வேண்டும் அத்தியாயத்தில் ஆண்டவராக இயேசு சொன்ன காரியத்தை கவனிங்கள் இஃப் யுவர் பிரதர் சின்ஸ் அகேன்ஸ்ட் யூ உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்தார் தட் மீன்ஸ் யுவர் பிரதர் இஸ் தி அஃபண்டர் அண்ட் யூ ஆர் தி அஃபண்டட் உன்னுடைய சகோதரன் தான் குற்றம் செய்தவன் நீ அதனாலே பாதிக்கப்பட்டவன் ஹூ ஷட் கோ யார் போக வேண்டும் ஹூ ஷட் டேக் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் இனிஷியேஷன் இந்த ஒப்புரவாதின் முயற்சி முதல் யார் அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் யூ கோ அண்ட் டெல் ஹிம் ஹிஸ் ஃபால்ட் அவனிடத்தில் நீ போய் நீ பேச வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இன் अदर वर्ड्स தி வார்ட்ஸ் ஆர் வெரி கிளியர் ஒரு வார்த்தை இல்லை இந்த சம்பவம் மிகவும் தெளிவாய் நமக்கு எடுத்து உரைக்கிற காரியம் when we talk about reconciliation ஒப்புரவாதிகளை குறித்து நாம் பேசும்போது whether you are the offender or the offended you who want to live acceptably before god must take the first step of initiation thing ilaithavanaga nee irundalum seri thing ilaikkapattavanaga nee irundalum seri devanodu kuda nee oppravaagi vaala vendum endru sonnal the mudal adi eduthu veikka vendiyavan neeyagave irukkirai why do we say reconciliation is so very important yen idu oppravaagudal endru ivlo mukkiyathum vaaindadhaaga naangal solli kondirukrom there are so many names given to our god in the new testament pudhiya paattile nammudi aandavarukku ethaniyo pergal sollapattirukkirathu and one outstanding name that has been repeated so often do you know what it is adi கடியாக அவருக்கு சூட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு பெயர் என்ன தெரியுமா காட் ஆஃப் பீஸ் சமாதானத்தின் தேவன் காட் ஆஃப் பீஸ் சமாதானத்தின் தேவன் we read that in romans 16 20 ரோமர் 16 20லே அதை வாசிக்கிறோம் and in first corinthians 14 33 ஒன்று கொரிந்தியர் 14வது அத்தியாயத்தின் 33வது வசனத்திலும் வாசிக்கிறோம் and in first thessalonians 5th chapter 23rd word ஒன்று தெசலோனிக்கர் ஐந்து இருபத்தி மூன்றிலும் அதை வாசிக்கிறோம் அண்ட் செகண்ட் தெசலோனியன்ஸ் 3rd chapter 16th verse ரெண்டு தெசலோனிக்கர் 3 16லும் அதை வாசிக்கிறோம் அண்ட் இன் புக் ஆஃப் ஹீப்ரூஸ் 13th chapter and 20th verse ஏவரே நிருபத்தின் 13வது அத்தியாயத்தின் 20வது வசனத்திலும் அதை வாசிக்கிறோம் ஆ காட் இஸ் a god of peace and he wants us to live in peace with one another நம்முடைய தேவன் சமாதானத்தின் தேவனாய் இருக்கிறார் ஒருவரோடு ஒருவர் நாம் சமாதானமாய் வாழ வேண்டும் என்று இருக்கிறார் தட் இஸ் why when the lord jesus christ gave the model prayer in his sermon on the mount ஆகவேதான் ஆண்டவராக இயேசு மலை பிரசங்கத்திலே தன்னுடைய மாதிரி ஜெபத்தை நமக்கு எடுத்துரைத்து விடுது immediately after that you know what example he gave to illustrate the truths of that prayer அந்த ஜெபத்தினுடைய உண்மைகளை எடுத்துரைப்பதற்கு உடனடியாக அவர் எடுத்து சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா மத்தேயு 6th chapter 14th verse மத்தேயு 6th அத்தியாயம் 14வது வசனம் in the 13th verse he finishes that prayer with that word amen 13வது வசனத்தில் அந்த ஜெபத்தை சொல்லி முடித்து ஆமீன் என்று சொல்லி immediately he says in the 14th verse 14வது வசனத்தில் உடனடியாக சொல்கிறார் for if you forgive men their trespasses your heavenly father also will forgive you மனுஷனுடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார் சோ மெனி रिक्वेस्ट ही स्टार्ट टू बी मेड इन द प्रेयर எத்தனையோ வேண்டுதல்களை செய்வதற்கு இந்த ஜெபத்திலே கற்று கொடுத்து பட் தி ஒன் திங் ही பிக்ஸ் அவுட் டெலிபரேட்லி இமிடியட்லி இஸ் தி மேட்டர் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் ஒரு காரியத்தை குறிப்பாய் அதிலிருந்து அவர் தேர்ந்தெடுத்து எடுக்கிறது மன்னிப்பை பொறுத்த காரியம் தட்ஸ் வை வென் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் வாஸ் ஹேங்கிங் ஆன் தி கிராஸ் ஆகவேதான் ஆண்டவராக இயேசு சிலுவையிலே தூங்கின பொழுது ஹி கேவ் செவன் சேயிங் அங்கே ஏழு வார்த்தைகளை அவர் பேசினார் தி ஃபர்ஸ்ட் saying is on forgiveness mudal vaarthai mannippai patri daan father forgive them pidave ivargalai manniyum illa word offending a brother is a very serious matter பிரியமானவளே ஒரு சகோதரனுக்கு இடுக்கன் உண்டாக்குவது என்பது ஒரு கொடூரமான காரியம் இஃப் யூ டர்ன் டு மத்தேயு 5 யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை வி மேக் தட் ஸ்டேட்மென்ட் மத்தேயு 5 ஆவது அத்தியாயத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் ஏன் இவ்வாறு சொல்கிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் இன் தி 12th words he spoke about heaven பனிரெண்டாவது வசனத்திலே பரலோகத்தை பற்றி பேசுகிறார் இந்த 19th words he spoke about heaven 19வது வசனத்திலே பரலோகத்தை பற்றி பேசினார் இந்த 20th words he spoke about heaven 20வது வசனத்தில் பரலோகத்தை பற்றி பேசினார் but you know when he spoke about hell நரகத்தை பற்றி எப்பொழுது பேசினார் தெரியுமா in verse 22 22வது வசனத்திலே he said whoever says to his brother you fool shall be in danger of hell fire மூடனே என்று சொல்கிறவன் ஏரி நரகத்துக்கு ஏதுவா இருப்பான் you know until then jesus was talking about heaven அதுவரையிலும் இயேசுவானவர் பரலோகத்தை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தார் the moment he came to that issue of abusing a brother he said you will be in danger of hell fire ஒரு சகோதரனுக்கு விரோதம் 
கடினமாக கடிந்து பேசுகிற ஒருவனை பற்றி மூடனே என்று சொல்கிறவனை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிற பொழுதுதான் நரகத்தை பற்றி பேசுகிறார் and basic requirement to walk in fellowship with god ampirimanule devanod aikkapattu nadappadarku kutthamatta manasaatchiye naam veithirupadu athyavasiyamana onru we will read that passage to you from first john third chapter onru yovan moonravad athyayathilund adu vasana pagudhi ungalku vaasithu kaanbikkarom we we'll read from verses 18 to 21 you see how the apostle develops the truth பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனம் வரையிலும் வாசித்து காண்பிக்கிறோம் அப்போ சில எவ்வாறாக இந்த சத்தியத்தை அவர் நமக்கு எடுத்து விவரித்து சொல்கிறார் என்று பாருங்கள் சொல்லினாலும் நாவினாலும் அல்ல கிரியினாலும் உண்மையினாலும் அன்பு கூற கடவோம் சொல்லுகிறார் நம்முடைய அன்பானது உத்தமமாக காணப்பட வேண்டும் இதனாலே நாம் நம்மை சத்தியத்துக்குரியவர்கள் என்று அறிந்து தம்முடைய இருதயத்தை நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு முன்பாக நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளியாக தீர்க்குமானால் தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலும் பெரியவராய் இருந்து சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார் சாட்சி என்பது தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற பொழுது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது முன்பாகும் குற்றமற்ற மனசாட்சி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கிறதை எத்தனையோ தனிநபர்களுடைய உதாரணங்களை கொண்டு நமக்கு வேதத்தின் மூலமாக தேவன் எடுத்துரைத்திருக்கிறார் ஒரு உதாரணத்தை உடனடியாக சொல்ல வேண்டும் மனுஷர்ும் அவர் வளர்ந்தார் என்று பார்க்கிறோம் அது மிகவும் அருமையான ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறபடினாலே அந்த வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கலாம் to have a conscience without offense towards god and towards man idanal naan devanukkum manushanukkum munbaga eppozhudum kutramatra manasaatchi udaiyavana irukka prayasapadugire the word reconciliation is not only important it must be done immediately priyavarulle ஒப்புரவாகல் என்பது அத்தியாவசியமானது மட்டுமல்ல அது உடனடியாக செய்யப்பட வேண்டியதாகவும் இருக்கிறது எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிகிறதோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக நாம் ஒப்புரவாகுதல் ஈடுபடவில்லை என்று சொன்னார் என்ன நடக்கும் தெரியுமா பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் பதினான்கு பதினைந்தாவது வசனங்களிலே நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது you peace with all men and holiness without which no one will see the lord yavarodum samadhanama irukkum parusuttham ullavarai irukkum naadungal parusuttham illamal oruvanum kartharai darisippadillaye looking diligently lest any one fall short of the grace of god lest any root of bitterness springing up may cause trouble and by this many become defiled oruvanum devanudaiya kirubaiyai ilandu pogada padikkum யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெழும்ப கலகம் உண்டாகாது இருக்காதனாலும் அநேகர் தீட்டுப்படாதபடிக்கும் காத்துக் கொள்ளுங்கள் many others are also affected the oppuravagalai ningal thalli poduveergal yanal ver unri adanal ad kasappana or veraga anegar adanale baadikapadugiradai naam gavanikkrom that is why the bible admonishes us to shut down anger 
as quickly as possible. Aru Vedan, yebulu sikra mudi mo, and the kovatei naam thani tu pora vendu mentre Vedam naam kaalu suni sulgiri. We are very familiar with that beautiful passage in Ephesians fourth chapter. Yes, ya naan kaal dhatiya itle rikra, the vasana pagdi naam k, adi adi kamaai naam k, therindu or vasana me. What does that word say? The vasana enna sulgiri the. Be angry. Kovam kundalum. But don't sin. Paavam seyamal ringal. How is it possible you get angry but you don't sin? Idi apudi saathiyam kovam kundu paavam seyamal rupadi. The very next word says. Let not the sun go down in your anger. Ungulodiye kovathile suryan asthamikkamal irukka kadavadu. In other words, before the sun goes down, your anger should disappear. Or vaarthegille suryan asthamikkum mun ungal kovam thanindu poga vendum. The very next word says even Ephesians 4:27. Ephesians 4:27 adutha vasanam e solugirathu. Give not any place to the devil. Vishasukku idam kodamalum irungal. In other words, if you allow anger to stay on longer in your heart, you are giving a foothold for the devil. in your life kobamaanadhu ungalude hrudayathile thanguvadhukku neengal idathu idathai koduthukondey irpil endru sonnal pisasukku neengal thanguvadhukku idathai vaaikka seigireergal well word anger is a very dangerous word that word anger in english is actually only one letter short of danger d a n g e r priyamaan ulle and kobam endra vaarthai aangilathil eduthukolveergal endru sonnal danger endra aangila vaarthil irundhu ore oru eluthai neeki vittal podum anger endra kobam endra artham kolugra vaarthai varugirathu praise god the greatest example against prolonged anger is god himself kathrukku stotram indha kobam seekrathile thanidu poga vendum endradhukku or nalla udharanamey devan thane now that's what we read in book of psalms 30th chapter adhe dhaan சங்கீதங்கள் புத்தகம் 30வது சங்கீதத்திலே வாசிக்கிறோம் look at the fifth words 5வது வசனத்தை பாருங்கள் his anger is but for a moment but his favor is for life அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு but what is our story நம்முடைய கதை என்ன our love is only for a moment நம்முடைய அன்பு ஒரு சனப்பொழுதுதான் but our anger is for lifetime நம்முடைய கோபமோ வாணால் எல்லாம் தக்க வைத்துக் கொள்கிறோம் why is it that god does not hold anger against us for long ஏன் தேவன் நீண்ட காலமாய் அவருடைய கோபத்தை நமக்கு விரோதமாக வைத்துக் கொள்கிறது இல்லை with the answer is there in the story of noah இதற்கான பதில் நோவாவுடைய காலத்திலே காணப்படுகிறது what did god tell தேவன் அவனுக்கு என்ன சொன்ன what did god tell the people janangalai paarthu devan enna sonnar my spirit shall not always strive with man manidanode ennudi aavi eppozhudum poraaduvadillai what was the reason anudi kaaranam enna after all he is flesh avan maamsam thane you know that is the attitude we should have you know every man and every woman is just a fragile human being why should we hold anger against that person indha or ennam dhaan namak irukka vendum periyamanulle ellara manushar thane avan and kovathai veithukonda adanalai enna labham that is why repeatedly you know beloved the bible admonishes us that forgive one another just like god in christ forgave you தேவன் கிறிஸ்துவிலே நம்மை மன்னிக்கிறது போல ஒருவரை ஒருவர் நீங்கள் மன்னியுங்கள் என்று சொல்லி வேதம் அவ்வளவு தெளிவாய் நமக்கு எடுத்து சொல்லுகிறது now turn with us to book of ephesians fourth chapter ebesi nirumam naangavathu adhyayathukku engalodu kuda vaarungal look at the 32nd words 32nd vasanathai paarungal be kind to one another tender hearted forgiving one another how just as god in christ also forgave you ஒருவருக்கு ஒருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னியுங்கள் இந்த ஒரு வசன பகுதியில் தான் கோபத்தை குறித்தும் நீண்ட நாள் கோபத்தை பற்றியும் நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த கோபத்தை அப்படியே இருக்க வைத்து விட்டால் தான் Mupati oru vasanathil ad kasappaga maarugiradai paarkrom and we need to go to god and look at god's love and concern and his generosity in forgiving us and we should reciprocate it towards our fellow man devanai nam paarkum bodhu avar evvidamaga tharalamai mannikkaravarai irukkarar endrai nam nammile unandha piragudan nam mattrulai mannikka thuvanga mudiyum even if there is a genuine complaint against another person we are admonished to forgive as god in christ forgave us unmaiyileye mattrul meedu oru kutram irukkiradu endru vaithukondalum 
இறைவன் நம்மை மன்னித்தது போல அவர்களை நாம் மன்னிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம் திஸ் ட்ரூத் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஜீசஸ் ஹேர்ட் எ வெரி சிவியர் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஒரு சத்தியம் அவ்வளவு உண்மையாக இருக்கிறது ஒரு கடுமையான எச்சரிப்பை ஆண்டவராக இயேசு நமக்கு கொடுத்து இருக்கிறார் தேர் வாஸ் அ மாஸ்டர் ஒரு எஜமானன் ஒருவன் இருந்தான் he had a servant அவனுக்கு ஒரு வேலைக்காரன் the servant had borrowed 10000 talents from the master எஜமானன் இடத்திலிருந்து வேலைக்காரன் 10000 தாளந்துகளை கடன் பெற்றிருந்தான் when the time of accountability came he said i don't have strength to repay it அதை மீண்டும் செலுத்தும்படியான காலம் வந்த பொழுது எனக்கு திராணி இல்லை என்று சொல்லி அவன் சொல்கிறான் what did the master do எஜமானன் என்ன செய்தான் he simply wrote it off okay you are forgiven நீ மன்னிக்கப்பட்ட உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அதை விட்டு விட்டார் and there was another servant who had borrowed just 100 denarii from this servant இந்த வேலைக்காரனிடத்திலிருந்து மற்றொரு வேலைக்காரன் வெறும் 100 வெள்ளி பணத்தை மட்டுமே அவன் கடன் வாங்கி இருந்தான் so he asked him to repay that இதை இவன் திரும்ப செலுத்தும்படியாக சொன்னான் எனக்கு பணமே இல்லை நான் எப்படி திரும்ப தருவது என்று சொல்கிறான் இந்த வேலைக்காரன் என்ன செய்கிறான் கழுத்தை நெருக்கி விடாமல் இருந்தான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது you know what is the lesson that jesus is bringing out here இந்த இடத்திலே நமக்கு ஆண்டவர் கற்று கொடுக்க விரும்புகிற பாடம் என்ன 10000 talents means 20 years of wages பத்தாயிரம் தாழ்ந்து என்று சொன்னால் இருபது ஆண்டு காலத்தினுடைய சம்பளம் and when you take 100 denarii it is only 20 weeks of wages 100 velli panam endru eduthukondal adu verum 20 vaarangalukkuriya sambalam mattume the master was able to forgive him for such a huge debt thannai yajamanan avlo periya kadanukku mannikka avarku manam irukkume anal how is it this fellow was not ready to forgive such a pittance to his servant ivlo oru sorpalavai thannodu kuda vela seira matra oru vela kaaranam மன்னிக்க அவனுக்கு எப்படி மனம் இல்லாமல் போனது you know what happened என்ன நடந்தது the master came to know how this servant has treated his fellow servant தன்னோடு இருந்த அந்த உடன் வேலைக்காரனை எப்படி இவன் நடத்தி இருக்கான் என்று எஜமானன் அறிய வந்த பொழுது he immediately threw this man into darkness and into judgment அந்த காலத்திலும் நியாய தீர்ப்புக்கும் அவனை வீசி எறிந்தான் என்று பார்க்கும் and what is the lesson அதில் இருக்கிற பாடம் என்ன unforgiveness among men is ungratefulness towards god மனிதர் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய மன்னியாமை தேவன் பெயர்ல இருக்கிற நன்றி அற்ற தன்மை காணப்படுகிறது பிரியவானவர்களே தேவன் நம்மை எவ்வளவாய் மன்னித்திருக்கிறார் என்பதை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது மற்றவர்களை நாம் மன்னிக்கும்படியாக அவர் எதிர்பார்க்கிறது ஒரு பொருட்டே அல்ல இஃப் திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் கம் ஐ டெல் யூ தட் வில் பீ தி கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் मोस्ट பவர்ஃபுல் மோட்டிவேட்டர் ஃபார் ஃபர்கிவ்னஸ் இந்த புரிந்துகொள்ளுதல் மட்டுமே நமக்கு ஏற்படுமேயானா மற்றவர்களை நாம் மன்னிப்பதற்கு ஏதுவான ஒரு சிறந்த உந்துதலாக காணப்படும் பிலவர் திஸ் இஸ் வாட் वी ஷட் கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் இன் மைண்ட் இஃப் वी ஷட் ஆல்வேஸ் ரிமைன் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ப்ரோக்கன் டு கோ ஃபார் ரெகன்சிலியேஷன் இதை தான் நாம் எப்பொழுதுமே உடைக்கப்பட்டவர்களாக நாம் எப்பொழுதுமே ஒப்புரவாகுதலுக்கு முன் செல்கிறவர்களாக இருப்பதற்கு ஒரு உந்துதலாக காணப்பட வேண்டும் God has forgiven me. எப்பொழுதும் ஒன்றை நாம் மனதிலே கொண்டிருக்க வேண்டும் எவ்வளவாய் தேவன் என்னை மன்னித்திருக்கிறார் Do all that you can for reconciliation. நீங்கள் ஒப்புரவாகுதலுக்கு என்று சொல்லி உங்களால் இயன்றதை எல்லாம் செய்யுங்கள் After that you leave the rest into the hands of God. மீதமானதை ஆண்டவருடைய கையிலே விட்டு விடுங்கள் and keep praying for that person. அந்த நபருக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருங்கள் காட் பிளஸ் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்